സംസ്ഥാനത്ത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ വേണമെന്ന കുതന്ത്രം തന്ത്രം ഗൂഢാലോചന രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുമ്പോൾ അതിന് പിൻപറ്റി നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ചർച്ചയായി ഉയരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു ഗിമിക്ക് ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ജില്ലകൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടുമ്പോൾ അത് ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നുകൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ആ ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുകയും അടുത്തയിടെ സർക്കാർ തലത്തിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള കണക്കുകളുമാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് കുതന്ത്രത്തിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ജനനം ജന ജനന നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകളും വരുത്തുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അന്തരമാണ് ഓരോ മത രീതിയിലും അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം മത വിഭാഗക്കാർ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് ജനസംഖ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് കടന്നിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് കണക്കുകളായി ആ കണക്കുകളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇവരുടെ തന്ത്രം സംസ്ഥാനത്ത് ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ ജില്ലകൾ വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ മലപ്പുറത്തെ വീണ്ടും വിഭജിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ജില്ലകൾ വിഭജിക്കണം എന്ന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സമർത്ഥമായി രഹസ്യമായി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രമേയം വന്നിരുന്നു ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അംഗം കെ എൻ എ ഖാദറാണ് ആ പ്രമേയത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകം അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിജനകം അല്ലെങ്കിൽ ചതി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കെ എൻ എ ഖാദർ അത്തരത്തിലൊരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല ആ മുന്നണി സംവിധാനം പോലും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചതിയുടെ അംശം വെളിപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ആ ബഹുസ്വരതയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് എസ് ഡി പി ഐയെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും പോലെയല്ല തീവ്ര തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫാക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ മതേതരത്വ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നു വിശാലമ വിശാലതയാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം ബഹുസ്വരതയാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്ന ലീഗ് ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഗ് നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു മന മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിച്ച് പുതിയൊരു ജില്ലയ്ക്ക് രൂപം നൽകണം അതോടൊപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ ആനുപാതത്തിൽ പുതിയ ജില്ലകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ് കെ എൻ എ ഖാദർ നിയമസഭയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ പുറത്ത് വലിയൊരു രീതിയിൽ അത് ചർച്ചയാകുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ അപകടമൊന്നും ആ ആ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം എന്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റ് യു ഡി എഫ് ഘടകകക്ഷികളും അതിന്റെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം ആ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസോ മറ്റ് പ്രമുഖ കക്ഷികളോ ഒന്നും അറിയാതെ ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് നിയമസഭയിൽ എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണം ആ പ്രമേയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രമേയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ശൂന്യ വേളയിൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമേയമായി ഖാദറിന്റെ പ്രമേയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണ് മാത്രവുമല്ല പിണറായി വിജയൻ ആ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നു സ്പീക്കർ ശ്രീരാമ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ കെ എൻ എ ഖാദർ സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ പ്രമേയം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കെ എൻ എ ഖാദർ പിന്മാറി അത് കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പാണ് യു ഡി എഫ് ഘടകകക്ഷികളുടെ എതിർപ്പ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിയമസഭയിൽ നടന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന നാടകങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടത് യു ഡി എഫിലെ ഒരു പ്രമുഖ കക്ഷി ഇത്തരം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം നിയമസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് നേതൃത്വം നൽ
ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ള രീതി അങ്ങനെ ജില്ലകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മുസ്ലിം ലീഗിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള ജില്ലകളായി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ജില്ലകളുടെ ഭരണ സാരിഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാം അവിടേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ആ ജില്ലകളുടേത് ഇനി രണ്ടു വർഷം മാത്രമാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മുന്നണി സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരും കേരളത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് അടുത്ത് യു ഡി എഫ് ആണ് അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിന് നിർണായകമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും ആ സ്വാധീനത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിനോ ഇത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്കോ മുസ്ലിം ലീഗും യു ഡി എഫും അധികാരം കിട്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അപകടം എവിടെ എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് പിന്നിൽ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ എതിർത്തു കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യായയുക്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാട് തറയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ കാണണ്ട കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ എതിർത്ത കാരണം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇത്തവണ യു ഡി എഫിനായിരുന്നു അതിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ മറിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു ഇടതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരടക്കം യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചു ഒപ്പം ചില ന്യൂനപക്ഷ ക്രോഡീകരണവും ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ശബരിമല തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിനെ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം നിൽക്കുകയും വരുന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയും അതിന്റെ അരങ്ങൊരുക്കൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വേള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് യു ഡി എഫിന് എതിരായാൽ അടുത്ത അധികാരത്തിൽ പോലും യു ഡി എഫിന് വരാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ചിന്താഗതി ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരൊക്കെ അനുഭവിച്ച ചതിയുടെ യു ഡി എഫ് ചതിയുടെ കോൺഗ്രസ് ചതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇതുതന്നെയാണ് പിൻകുറിപ്പായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നോക്കൂ ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ല തിരിക്കണം എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചതിയുടെ കണക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കേരളത്തിലെ കണക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ആറാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അൻപത്തിനാലാണ് ഹൈന്ദവർ അതോടൊപ്പം ക്രൈസ്തവർ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറണം ജില്ല തിരിക്കണം മലപ്പുറം ജില്ല തിരിക്കണം മലബാറിൽ പുതിയ ജില്ലകൾ രൂപീകരിക്കണം കേരളത്തിലാകമാനം പുതിയ ജില്ലകൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജനസ ജനനത്തിന്റെ തോത് കുട്ടികൾ അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ആണ് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളുടെ മത ചിഹ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത രീതികൾ ആ രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം വരുന്നത് നോക്കൂ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം നാല് അഞ്ചായി മുസ്ലിങ്ങൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ജനസംഖ്യ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ സ്ഥാനത്ത് അൻപത്തിനാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹൈന്ദവർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രൈസ്തവർ പതിനഞ്ചുമായി ഇടിഞ്ഞു താഴുകയും ചെയ്തു ഇത് കണക്കാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് ഈ കണക്കിലാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം നാല് അഞ്ചിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന മുസ്ലിമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിലെ വർധന ആ വർധനയ്ക്ക് അനുപാതമായി ജില്ലകൾ വിഭജിക്കണം മലപ്പുറം തിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്യുന്ന ഒളിയമ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ